Welkom bij de Economie Academy. We gaan het hebben over verschuivingen van vraag- en aanbodlijnen. En waaronder we aan, uh, antwoord gaan geven op de vraag waarom verschuift een vraaglijn, waarom verschuift een aanbodlijn en wat zijn de gevolgen van het verschuiven van die lijnen voor het evenwichtspunt. En bij het evenwichtspunt moet je denken aan het punt waarbij vraag en aanbod aan elkaar gelijk, gelijk zijn. En dat uh, noem je ook wel de evenwichtsprijs en de evenwichtsafzet. Als eerste gaan we kijken naar wat de vraag naar een product beïnvloedt. En ik heb als voorbeeld daarbij genomen uh, tablets. En uh, dat is natuurlijk de prijs van de tablet zelf. Daar gaan we zo ook naar kijken, want dat komt heel goed in de prijsvraaglijn tot stand. Natuurlijk daarnaast ook de prijs van andere producten, bijvoorbeeld de prijs van een laptop. Als die prijs verandert, heeft dat gevolg voor de verkoop van tablets omdat laptops, laptops en tablets natuurlijk concurrenten van elkaar zijn. Maar zelfs de prijzen van auto's of van tv's of koelkasten zouden of hebben een klein beetje invloed op de verkoop van tablets. Want ja, als we meer auto's gaan kopen, hebben we minder geld over om een tablet aan te schaffen. Um, het aantal vragers, dan moet je denken aan het aantal inwoners in een land. Um, het inkomen natuurlijk, uh, tablets zijn over het algemeen een luxe product, dus een hoger inkomen heeft zeker invloed op de verkoop van tablets. Daarnaast natuurlijk de voorkeuren, die worden uh, veranderd of uh, beïnvloed door onder andere reclame. En uh, ook de rente, uh, want veel duurzame consumptiegoederen, dus uh, goederen waar je langere tijd mee kan doen, waar een tablet dus bij hoort, worden vaak met uh, geleend geld gekocht. En de rente is natuurlijk het, uh, ja, het geld wat je moet betalen als je geld leent. Dus dat heeft invloed op uh, de verkoop van tablets. Nou, je ziet dat er wat uh, factoren invloed hebben op die vraag. Uh, als je nou bijvoorbeeld alleen wil kijken naar de invloed van de prijs van het product zelf. Um, dan moet je dus even alle andere factoren die invloed hebben op de vraag... Constant houden, want anders weet je nooit waar die verandering in de vraag vandaan komt. Van een prijsverandering of van bijvoorbeeld een verandering van het inkomen. Dus als je de invloed van deze factoren wil uitzoeken, dan moet je dus één van die factoren tegelijkertijd gaan veranderen en alle andere factoren constant houden. Dat noem je ook wel ceteris paribus. Dus als je kijkt naar de prijs van het product zelf, dan ga je alle andere factoren Ceteris paribus constant houden. Dat zie je hier bijvoorbeeld tot uitdrukking gekomen in een prijsvraaglijn. Want deze prijsvraaglijn die geeft dus, de naam zegt het al, het verband weer tussen de prijs van een product en de vraag naar het product. Nou, dit is de prijsvraaglijn van tablets. Verticale als de prijs, horizontale als de gevraagde hoeveelheid in miljoenen. En... Um, Stel dat de prijs van een tablet 399 euro is, dan worden, als we op de vraaglijn kijken, er 7 miljoen tablets verkocht. Stel nu dat de prijs daalt naar 349 euro, dan zullen er volgens deze prijsvraaglijn 12 miljoen tablets verkocht worden. Hier zie je dat er sprake is van een verschuiving langs de prijsvraaglijn. Die prijsvraaglijn zelf die verschuift niet, die gaat niet naar links of naar rechts... Maar alleen de prijs verandert, dus we kijken nog steeds op dezelfde prijsvraaglijn, alleen naar een ander punt. Een verschuiving langs de prijsvraaglijn. Dat is anders als er andere factoren dan de prijs veranderen. Want stel je nu bijvoorbeeld, dit is weer de oude prijsvraaglijn. Stel nu bijvoorbeeld dat het inkomen van mensen toeneemt. Of dat er meer reclame voor tablets gemaakt wordt, dan zou het zo zijn dat bij dezelfde prijs, 399 euro, werden eerst 7 miljoen tablets verkocht, dat bij diezelfde prijs door dat toegenomen inkomen of door die toegenomen hoeveelheid reclame, er opeens meer tablets verkocht worden. Dus wat gebeurt er als het inkomen toeneemt of als er bijvoorbeeld meer reclame wordt gemaakt? Of als de prijs van concurrenten stijgt, als de prijs van laptops stijgt, zullen mensen meer tablets gaan ko kopen, overschakelen van het kopen van een laptop naar het kopen van een tablet. 
Dus dat zou ook betekenen dat die vraaglijn van tablets naar rechts verschuift bij dezelfde prijs, bij 399 euro, zullen er opeens meer tablets verkocht worden. Omdat een van die andere factoren dus verandert. Vraaglijn verschuift naar rechts, want je ziet bij 399 euro worden er nu bijvoorbeeld in plaats van 7 miljoen, 9 miljoen tablets verkocht. Dus die verschuiving van de prijsvraaglijn is een gevolg van een andere factor dan de prijs invloed op de vraag die verandert. Twee voorbeelden uit de praktijk waarin dit het geval is. Dit gaat om het product Date. Dat is een product waarmee muggen kunnen worden afgeweerd. Nu blijkt uit een artikel en uit wetenschappelijk onderzoek dat dat Date helemaal niet goed werkt. Nou, dan kan je je voorstellen, het staat hier al, muggen raken na verloop van tijd gewend aan de geur van de insectwerende stof Date. Nu dit eenmaal bekend is, zullen natuurlijk bij dezelfde prijs van Date minder mensen dat product gaan kopen. Dus die vraaglijn van date, die verschuift naar links. He? Minder verkoop bij dezelfde prijs. En dat komt natuurlijk omdat de voorkeuren van de mensen ten aanzien van date veranderen. Zo zie je dat hier ook met een ander voorbeeld. Het blijkt bijvoorbeeld dat als gevolg van de economische crisis mensen minder op reis gaan en daardoor ook minder vaak een vaccinatie halen, bij de GGD bijvoorbeeld. Nou, zo zie je dat het inkomen, door de economische crisis is het inkomen verminderd, dat dat invloed heeft op de prijsvraaglijn van vaccinaties. Bij dezelfde prijs van een vaccinatie, want daar moet je voor betalen, zullen er dus nu minder mensen die vaccinatie nemen en daardoor zal ook als gevolg van wat hier in dit artikel beschreven wordt, de prijsvraaglijn van vaccinaties naar links verschuiven. En dit heeft dus met het inkomen te maken. Nou. Dan hebben we het over de vraaglijn gehad, dan gaan we nu eens kijken naar de aanbodlijn. En dan gaan we eerst eens kijken wat voor, invloed, uh, wat, wat voor invloedsfactoren er zijn op het aanbod. Nou, dat is met name als eerste de winst per product. Die wordt bijvoorbeeld bepaald door de verkoopprijs. Bij een hogere verkoopprijs van tablets is het natuurlijk interessant voor de producenten om meer tablets te produceren. Het kan ook zijn dat de verkoopprijs niet verandert, maar dat er lagere productiekosten zijn. Dat de, bijvoorbeeld de arbeidskosten lager worden, dat de arbeidsproductiviteit stijgt of dat de grondstofkosten lager worden. Nou, die lagere productiekosten bij eenzelfde verkoopprijs leidt ook tot meer winst. Dus dat is een van de factoren die het aanbod kan beïnvloeden. Daarnaast natuurlijk in totaal meer producenten. Als er meer producenten zijn, dan zou er ook meer aanbod zijn. Eerst was er alleen bijvoorbeeld Apple wat tablets maakte en daarna kwam Samsung en daarna kwam HTC. Er kwamen meer producenten bij en daardoor nam automatisch het aanbod toe van tablets. Het kan natuurlijk ook zijn dat het aantal producenten niet verandert, maar dat de producenten gewoon meer gaan produceren. Hoe ziet dat er nou uit? Dit is weer een aanbodlijn, eigenlijk een gestileerde weergave van het aanbod afhankelijk van de prijs. Nou, een verschuiving langs de aanbodlijn is eigenlijk vergelijkbaar als bij de vraaglijn. Bij 399 euro werden er bijvoorbeeld 12 miljoen tablets aangeboden. Stel dat de prijs zakt naar 349 euro, kijken we op de aanbodlijn, worden er nog maar 8 miljoen tablets aangeboden. Dus hier zie je dat er langs de aanbodlijn een verschuiving plaatsvindt, doordat de prijs veranderd is. Stel nou dat een andere factor verandert, stel nou bijvoorbeeld dat het aantal producenten toeneemt dat tablets produceert, dan krijg je het volgende, dit is weer die aanbodlijn. Bij 399 euro worden er 12 miljoen tablets aangeboden. Um, er komt een producent bij, dat betekent dat bij diezelfde prijs er nu niet 12 miljoen tablets worden aangeboden, maar bijvoorbeeld 15 miljoen. Dat betekent dat die hele aanbodlijn naar rechts verschuift. Dat komt dus doordat het aantal producenten is uitgebreid. Nou. Hebben we doorgenomen... 
waarom een vraaglijn kan verschuiven, waarom een aanbodlijn kan verschuiven. Nou is de vraag, wat heeft dat nou voor gevolgen voor het evenwichtspunt? Het evenwichtspunt, niet te vergelijken met het break-even punt. Het evenwichtspunt geeft het evenwicht aan tussen vraag en aanbod. Het break-even punt geeft het evenwicht aan tussen opbrengsten en kosten van één producent. Hebben we het nu niet over. Het gaat om het evenwicht tussen vraag en aanbod. Hier zie je een uh, oude situatie. Dat is de aanbodlijn. Dat is deze blauwe lijn. En we hebben hier de oude vraaglijn. Nou, je ziet ook al, hè, het oude evenwichtspunt ligt hier. Um, nu is het zo dat de vraaglijn verschoven is. Er is bijvoorbeeld meer reclame voor het product gemaakt. Dat betekent dat het evenwichtspunt vraaglijn verschuift, de rode lijn naar rechts. Evenwichtspunt komt op een nieuw plek te liggen. En wat je dus ziet is dat als gevolg van het verschuiven van die vraaglijn de prijs is toegenomen. De evenwichtsprijs die was eerst 2,5 en die is nu 3 euro geworden. En de evenwichtshoeveelheid was eerst 1,5 en is nu 2 geworden. Dat kan je dus goed zien. Zo kan het bijvoorbeeld ook zijn bij het verschuiven van een aanbodlijn. Je ziet het hè. Dit is de vraaglijn, die verandert niet. Dit is de oude aanbodlijn en die gaat verschuiven naar de rode aanbodlijn. Dus het snijpunt, het evenwichtspunt lag eerst hier en nu hier. En dan zie je dat dat weer gevolgen heeft voor de evenwichtsprijs. Die stijgt van 2,5 naar 3 en de evenwichtshoeveelheid neemt af van 1,5 naar 1. Nou, waarom laat ik je dit nou zien? Dit laat ik je zien omdat het eigenlijk niet verstandig is om dit soort dingen uit je hoofd te leren. Als nou bijvoorbeeld gevraagd wordt van wat voor gevolgen heeft het verschuiven van de aanbod of de vraaglijn voor het evenwichtspunt, dan is het het makkelijkste om voor jezelf alleen even zo'n schetsje te maken. Eerst van de originele vraag en aanbodlijn, dan in het schetsje, schetsje te zetten welke lijn er verschuift en welke richting op, en dan te bepalen wat er met het evenwichtspunt gebeurt, en dan kan je er automatisch uit afleiden wat er gebeurt met de evenwichtsprijs en de evenwichtshoeveelheid. Dat wil ik hier dus mee duidelijk maken. Ja, tot zover de uitleg. Ik hoop dat het uh, duidelijk is geworden. Um, nou, succes verder met uh, de voorbereiding. En uh, wie weet tot een volgende keer.